Բարև ձեզ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Արմեն Պրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուր են կալել ենք, բիս էրլայն ավիանկերության կոմերթյոն տնորեն ալեկսանդր ջիջորային, Ինչպես գիտեք, բիս էրլայնը հայտարարել է ուգրայինա և Հայաստանի միջև չվերտների մեկ նարկի մասին, 2021 թվականի ապրիլի 29-ից։ Մեր բանախոսներին այժմ կխնդրենք ներկասնել մանրամասներ, այն ու հետև կշարնակենք հարցերով С марта месяца 2021 года начал выполнять свои рейсы в Украине и уже спустя полтора месяца выполнил свой первый рейс в Ереван. Вчера рейс был из Киева в Ереван, из аэропорта Жульяны, который находится в черте города. И мы уже на первом рейсе вывезли пассажиров из Армении в Киев для того, чтобы люди имели возможность познакомиться с нашей любимой страной. Открытие рейса в Ереван для нас знаковое. Мы... Очень любим эту страну, очень любим Армению и хотим, чтобы с этой страной намного больше украинцев познакомилось и свое расписание таким образом построили, чтобы украинский турист имел возможность на три дня, на недельку прилететь сюда, покушать очень вкусной, замечательной кухне армянской, познакомиться с культурой, увидеть все те красоты, которые дарит ваша страна и приобщиться к культуре больше Кавказа и получить море новых удовольствий. Но не только с этой целью как бы открывался рейс, мы хотим также для армян предложить Киев как столицу Украины со всеми его аттракциями, предложить Одессу как морской, морскую жемчужину Украины, где туристы смогут насладиться тоже всем радушим украинцев и смогут хорошо провести время. Несмотря на то, что мы молодая компания, мы очень амбициозно смотрим на данный рейс. Мы начали с двух частот в неделю, но в наших планах расширять предложение для наших пассажиров. И в ближайшее время, уже, наверное, в зимнее расписание, мы добавим еще новые частоты. В этом году есть возможность полететь в Украину, вылетая в пятницу, возвращаясь в воскресенье, или наоборот – с воскресенья по пятницу или неделю побыть в Украине. Рейс если выполняться таким образом, чтобы у людей было минимум э, сложностей с тем, чтобы взять отпуск, дополнительные дни не нужно брать. Вылетая рано утром в пятницу, можно вернуться поздно вечером, бли, ну, ближе к позднему вечеру воскресенья в Армению. Так что очень рады будем видеть, встретить вас на рейсах нашей авиакомпании. Спасибо огромное. Բարև ձեզ, ես կուզեի մի քանի խոսքով նշեիմ մեր համագործակությունը բիս էրլայնի հետ, դա սպասված էր հայկական շուկայում, որով ետև որոշակի խնդիտներ կա, որը դա լուծումա, դա մեր սպյուրքի հետ կապված, որը որ հնարավորությունը տա� դա շատ մեծ առավելություն է ուրիշ կամպանյաների դիմած, որով հետև իշտեք հասկանում ենք կարոտը իրադերը խաղումա և մենք կարողանում ենք երկու երկրներին միացնել տենց։ Շատ մեծ առավելություն է նաև, որ բիս էրլայն ավիանկեր Հունաստանը, որով որ կարող են անմիջապես երևան, կիև և կիպրոս թրիչքներ է կազմակերպել, հաշվի արնելով, որ դիմացը արձակուրդների ժամնակ ընթացվա, այդ երեկ երկիրներ շատ ուժեղ տորիստական ուղություններ են։ Մենք կարողանում ենք առաջարկենք մեծ կանակությամբ էժան տոմսեր։ 
որովոր եւս մեկ անգամ կրկնեմ գրավչությունը շատ է մեծացնում մեր հաճախորդներին դրանցից բացի ունենք շատ մեծ առավելություն դա մեր օթանավակայանն է որովոր գտնվում է ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևից ընդհանրապես Կիևի կենտրոնից ընդհանրապես 7 կմ հեռավորության վրա դա տալիս է հնարավորություն շատ քիչ ժամանակում օթանավակայանից հասնել քաղաք տարբեր տրանսպորտային միջոցներով տնտեսում է նաև գումարը որովոր անհրաժեշտ է վճարել օթանավակայանից քաղաք հասնելու համար ինչևից է հիմնականում մեր շեշտը դրվում է ներգրավել ուկրաինական տուրիստներին հայաստան եւ մեր քաղաքացիներին հնարավորություն տալ մատչելի տոմսեր ձեռք բերելու կարող եմ ասել որ այս պահին մենք կատարում ենք բիսերլայ նկատարում ենք հետեւյալ թռիչքները ունի ուղությունները Կիև Երևան Կիև Կիև Թբիլիսի Կիև Կիև Բաթումի Կիև եւ շուտով նախատեսվում է ամրան սկզբին Երևան Կիև Օդեսա Երևան Օդեսա ներողություն Երևան Օդեսա որը այդ քաղաքը իմացող մարտիկ շատ հաստատ մեծ գրավչություն իրանց համար դա կլինի որտեվ օդեսան դա յուրահատուկ եւ մշակույթ է եւ յուրահատուկ կուլտուրա է այսքանով շնորհակալ եմ խնդրեմ խոսքը ձեզ փոխանցենք դիտին ավետիսյան արդեն եթե կարել եք կոնկրետ մանրամասներ կներկայացնեք շաբաթը երկու անգամ է լինելու թռիչքը ժամերն էլ իհարկե մասնավորապես հիմա ես կներկայացնեմ այո իհարկե ուղեբերի հետ կապած մի փոքր կնարկեմ ասեք Ուրեմ չվերթները կատարվելու են շաբաթը երկու անգամ Երևանից առաջի եւ հինգերորդ օրերն են չվերթները կատարվելու ինչպես նշվեց Սիգորսկի օթանավականում է օթանավականն է որը Կիևի շատ մոտ է ուշ հարմարավետ է լինել ուղևորների համար քանի որ գնային առաջարկը մեր բավականին մաչելի է մեր գնային առաջարկը բավականին մաչելի է եւ մենք մեր այս կարճ ժամանակում բավականին համագործակցության հայտեր ունենք ստացված մեր գործակալներից ովքեր ցանկանում են որ զբաղվեն վաճառքով այս ուղություններին տոնսերի ձեռք բերման համար մեր հայրենակիցները կարող են դիմել մեծ նալբանդյան 23 տրով 17 հասցիով կամ դիմեն ցանկացած գործակալական գրասենյակ ովքեր որ զբաղվում են կամ ինքնուրույն նույնիսկ կայքից կարող են ձեռք բերել ավիատոմսերը մաչելի արշեքներով ունենք ավիատոմսեր առանց ուղեբեր առանց ուղեբերի բայց ձեռքի ուղեբեր 7 կգ նախատեսված են բոլոր տոմսերի համար կան նաև իհարկե ուղեբերով տարբերակներ եւ հնարավորություն ավելացնել ուղեբերը եւ հիմնականում կան հավելյալ ծառայություններ որ ավանգելությունը առաջարկում է ուղևորների կոնֆորտ դառնալու համար չնայած որ չունենք բիզնես կարգի թռիչքներ այսինքն էկոնոմ են բայց ուղևորը ունի հնարավորություն ընտրել իր նստատեղը վճարովի տարբերակով ինչ որ ավելացնել իր ուղևերը իր համապատասխան այդ ստանդարտներից դուրս ինչ որ ուղևեր ունի տեղափոխելու այդ նման հարցով նորից ավանգելությունը մաչելի տարբերակներ է առաջարկում օրինակ 1 կտոր ուղևերը Երևան Կիև աշի 30 դոլարին համարշեք դրամ Եթե ուսումն են ավելացնել 1.23 կգ-ը։ Եվ եթե կարելի է թե չեք նշել, օրինակ մեկ ուղություն ինչ կարժանա միջին է մոտավոր։ Օրինակ մեկ ուղությունը այս պահի դրությամբ կոնկրետ ամսի 3-ն է հետա հաջորդ չվերթը մեր կայանալու է 3 մայիսին։ Մեկ ուղությունը կարժանա առանց ուղեբերինակ մոտ 45000 դրամ, իսկ հետադարձը մեկ շաբաթվա կտրվածքով 74000 դրամ։ Իսկ եթե ուղեբերով տարբերակ վերցնենք 55000 դրամ կարժանա ուղեբերով տարբերակը եւ 105000 դրամ կարժանա գնա երկու կողմ անի տոմսը ուղեբերով տարբերակ։ Բայց եւ նաեւ նշեմ մի կարևոր մաս հաշվարման հետ կապված եւ մյուս օթանավա մյուս ավանգելությունները ինչ որ բարտադիր հաշվարման հետ կապված պահանջներ ունեն Բիս Էյրլայնսը բարտադիր պահանջ չունի, իսկ այդ հաշվարումը կատարվում է տեղում, օթանավականում, նախորոք պետք չէ հաշվարվել կամ տպել այդ հաշվարման փաստաթուղթը։ Իսկը դա ավելորդ անգամ դժվարություններ է ստեղծում ուրիշ ավանգերություններում, մեզ մոտ դա ավելի հեշտացված է։ Ահա, շնորհակալություն։ Գծված ինժեները ու ադմիտիվի տուրիզմ, սկաշեցի, պարզ ասեցի, ես ուժը օձի դուրաբերատը։ 
есть ваш опыт что показывает? Вот после открытия рейсов туроператоры активно действуют, предлагают новые пакеты? Да, на самом деле это очень знаменательно, потому что ну, именно в этом контексте вести диалог. Так сложилось, что в Украине очень сильно раскручено направление Грузии, и все с удовольствием летали в Батуми, в Тбилиси, но очень мало туристов обращали свой взгляд на Армению. И открытие нами дополнительных рейсов уже с аэропорта, который более комфортный для пассажиров, которые именно туристы делают, из Жулян и Месикорского аэропорта. Привлекло внимание туроператоров. Вчера я перед вылетом имел двое переговоров. Заинтересованы туроператоры, которые хотят формировать группы и отправлять сюда, в Армению, туристов. И мы уже на первых рейсах, ближайшие, вот, которые состоится в воскресенье, везем группу, и на следующем рейсе везем группу. Это уже мы везем в Украину, из Украины сюда туристов, которые заинтересовались Арменией. У нас в Украине сейчас значит, набирает популярность это направление, и туроператоры в этом направлении работают, и сами индивидуально туристы формируют свой тур, покупая перевозку и покупая проживание здесь, в Армении, и тоже сюда уже начинают летать. На вчерашнем рейсе мы отметили, было больше 40, молодых, ну, 40 пассажиров, это молодые пары, ребята, девочки, которые сами выбрали для себя это направление и поехали сюда, чтобы познакомиться с Арменией. Такого тренда раньше не было. Чаще сюда прилетали люди, которые имели отношение к Армении. Это либо этнические армяне, либо бизнесмены, либо студенты, которые связаны с Украиной. И это был основной трафик. Но сейчас мы видим тренд на популярность Армении среди туристов. И хотим, чтобы Украина еще была популярна среди армян, как туристическое направление. И поэтому у нас появляется в маршрутной сети направление Одесса. Уже с 14 июня, когда Одесское море прогреется, когда Одесские пляжи будут рады встрече с армянами, мы приглашаем всех на рейс нашей компании. Ну а для этого мы сейчас даем очень комфортные цены. И поверьте мне, в пределах 100 долларов можно купить билет туда и обратно. Может, если не будет уже мест по этой цене, чуть-чуть дороже, но не намного. Компания делает... Все для того, чтобы люди, все без исключения, имели возможность совершить путешествие, получить это удовольствие от путешествия, от перелета, от знакомства с новой страной, какой Украина для них может быть. И мы очень надеемся, что туроператоры армянские тоже свое внимание к Украине проявят и тоже будут формировать группы и отправлять туристов к нам, в нашу любимую страну Украина. То есть не только отдельные люди могут сформировать свои туры, но мы можем ожидать и пакеты, конкретные пакеты по направлениям. Конечно, конечно. Уже сейчас есть такие первые шаги, переговоры проведены. Сейчас формируются туристические пакеты в Киев, в Львов, в Одессу. Ну, в те популярные направления, где много есть интересного для туристов. Но также наши рейсы прилетают недалеко от ЖД вокзала в аэропорт из которого есть разъезд по всей Украине. У нас много скоростных поездов, 5 часов, и вы уже в любой точке Украины, и можно побывать и в Франковске, и в Запорожье, и в Харьков, везде, где людям может быть интересно. Приезжайте, мы будем всегда очень рады видеть армян в Украине. А для посещения Киева или на Украину хороший сезон какой? Лето или сейчас тоже можно? Украина красива всегда. Но, наверное, для армян, вы все-таки в более теплых краях живете, чем мы, вам будет комфортно побывать у нас в мае, в июне, в осенью. Это золотая осень, у нас очень красивая в этом плане осень. Ну и летом, кто хочет побывать на курортах, то тоже очень замечательное время. Спасибо. Парам Бабаджанян, я тебе кайли, соборабар порцин, че ты стали, сейф лоукостер, не мутки горцом, шука, авиа шука, да, и раздается на торме, антанур, томсери гнеривра. Гитекон, Корсаруйтнер Ира Канацни. Да, как хвата наев, это казмакер пациентный, нерхин каз менеджментин. Иншхан Иран, Каруганумен, Авел Цахсерит, Нараворинес, Анимас Цахсерит, Навазеснер, Ев, 
ստեղծել շահավետ գին, որպես կանոն ասեմ ձեզի բնականա մրցակցությունը աշխատումա, եթե կազմակերպությունը տեսնում է, որ մրցակիցը իչեցրելը գնները, փորձում են իչեցնել, դա պարզապես որոշակի անկերությունների համար, որ ավելի շատ սկսեն թրտնել։ Ես պարագայում կարծում եմ դա շատ ավելի ակտուալա կովիդի պարագայում, որ մեկ տարի ոչ մեկ ոչ մի տեղ չեր թրնում և հիմա որոշակի ասենք սով կա ճանապահարդ Սակագին նվազեցնեն, որ ունենան հաճախորդ։ Մենք էդ ուղությամբ ենք գնում և կարծում եմ մեր նմանատիպ կազմակերպությունները էդ կաղխկանությունը շարնակեն։ Կասպածին ջիջոր, եսլի մոժմ բուրտոժ ատվիցին на линии, в авиации, она способствует тому, что перевозчики дают адекватные цены. Не пытаются заработать на монополии на линии, а дают те цены, которые способны заплатить пассажиры. Из моей практики, я очень много занимаюсь направлением Армении в авиации, я знаю точно, что если дать цену, которую могут себе позволить больше людей, то полетят семьи, не, на, на какое-то событие не прийдет только супруг или жена, или вместе, а возьмут с собой детей. Поэтому мы э, цены предлагаем те, которые э, способствуют э, росту пассажиропотока. И в это же время другой перевозчик, который летает и третий, который летает э, из Армении в Украину, тоже так или иначе реагирует на наши цены и э, снижают свои цены, соответственно, в целом направление становится намного дешевле. И не обязательно, чтобы только один перевозчик давал дешевую цену, просто он стимулирует других конкурентов адекватно реагировать на возможности э, пассажиров. Спасибо огромное. Такие новости, Сян, хотим, наверное, конечно, հարցեր կամ չվիտա միջոր կանոններ, որին անրաժշտը հետ է վեր և կուզենայք ուշադրությունը հրավրել բոլորեն մարդկանց, ովքեր փորձելու են ոգտվեր ձեր ավիանկերության ծառայությունից, ինչի վրա ուշադրություն Նումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայցնումայ
И последний вопрос, господин Дитера. Как мы знаем, туристов обычно интересует не только достопримечательности, но и кухня. Вот что бы вы посоветовали тех армян, которые хотят посещать Украину, чтобы попробовать? Ну, недавно ЮНЕСКО внесла в список достоинств культурного наследия украинский борщ. И я считаю, что побывать в Украине и попробовать борщ по пушкам это мой витон. Конечно же, украинская кухня, она очень широкая. И это уже зафиксированный факт, что она одна из наиболее богатых кухонь европейского пространства. Но вареники традиционные наши любимые и много разных блюд можно в Украине всегда найти. Я скажу так, если иметь желание, то можно за неделю ни одного блюда второй раз не, не скушать, каждый раз будет новое. Mm -hmm. есть, есть что попробовать, приезжайте с удовольствием. Ни хрена Да, есть что не только скушать, есть что выпить. Есть что выпить У нас вот там тоже очень широкая палитра. И качество, кстати, товара, ну, качество продуктов в Украине всегда славилось очень высокое. И напитки вы можете спокойно пить, не переживая. Вот за этим очень высокий контроль и качество напитков тоже очень высокое. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Большое спасибо вам за организацию этой пресс-конференции. Мы хотели довести до наших слушателей и наших потенциальных покупателей все возможные плюсы, которые они испытают когда полетят нашими самолетами. И очень надеюсь, что этот поток будет большой, потому что в этот проект вложено очень много сил и энергии, и он направлен на вот сближение двух народов. Еще более дружество, потому что содружество между Украиной и Арменией всегда было на высоком уровне. Это еще больше сближит, сближит наших народов. Так что, надеюсь, и вас увидеть в Украине. Я, со своей стороны, хочу добавить, что очень замечательно, что в Армении таким радушием восприняли появление нашей компании, поддержку со стороны аэропорта, и цены властей мы ощущаем. Нам достаточно несложно удалось пройти все формальности. И э, я надеюсь, что наша компания для авиационной индустрии Армении станет большим хорошим партнером, и мы наше сотрудничество будем развивать плодотворное, долгосрочное и перспективное для двух стран. Ждем всех без исключения, всех, кто ни разу не был в Украине или кто много раз был, все равно ждем наших рейсов, приезжайте. Мы будем очень рады вас видеть в Украине. И welcome on board on Bizarre Line. Спасибо огромное.